गुड इवनिंग मेरा नाम डॉक्टर मनीषा सहाय है मैं उस्मानिया नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ आज मैं आपसे किस विषय पे बात करना चाह रही हूँ आप सब जानते होंगे कि किडनी की बीमारियाँ आजकल बहुत कॉमन हो गई है हर किसी पेशेंट के बारे में सुनो डायलिसिस पे है या किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो इसके लिए किडनी प्रॉब्लम्स की जानकारी हम सबको रहना बहुत ज़रूरी है सब लोग अपने देश में शुगर के बारे में जानते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं लेकिन किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है किडनी प्रॉब्लम्स दो टाइप के रहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर नहीं तो क्रॉनिक किडनी फेलियर अब एक्यूट मतलब टेम्प्ररी किडनी फेल होती है थोड़े दिन के लिए थोड़ा डायलिसिस करना पड़ता है फिर ठीक हो जाती है उसको एक्यूट बोलते हैं थोड़े लोगों को ज़िंदगी भर डायलिसिस करते रहना पड़ता है उसको क्रॉनिक बोलते हैं या परमानेंट किडनी फेलियर बोलते हैं अपने को दो टाइप की किडनी फेलियर की जानकारी रहना ज़रूरी है आज मैं एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में आपको जानकारी दूंगी। एक्यूट जैसा मैं बताई टेम्प्रेरी किडनी फेलियर अच्छे खासे आदमी चलते चलते हॉस्पिटल में जाते हैं उल्टी हो रही है तबीयत ख़राब हो गई है एडमिट करने पर डॉक्टर बताते हैं कि किडनी फेल हो गई है इसको कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर इसके होने के कई कारण हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कारण डिहाइड्रेशन बच्चों को जैसे लूज मोशन हो जाते हैं अगर ठीक से उनको अपन इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पानी ये सब नहीं पिलाएं तो डिहाइड्रेशन हो जाने से किडनी को भी ब्लड नहीं मिलता बीपी डाउन हो जाता है इसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज एक्यूट किडनी फेलियर का रहता है डिहाइड्रेशन बच्चों में जैसे मैं बताई लूज मोशन यही चीज़ बड़ों को भी हो सकती है लूज मोशन्स वॉमिटिंग्स जिससे वाटर पानी बॉडी के बाहर चला जाता है उसकी वजह से बीपी डाउन हो जाता है उसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज एक्यूट किडनी फेलियर का है मेडिसिन मेडिसिन मतलब मेडिसिन हेल्थ के लिए अच्छी रहती है बट मेडिसिन अगर ठीक से यूज़ नहीं की जाए तो वो किडनी को नुकसान पहुँचा सकती है जैसा पेन किलर्स आए दिन अपन दुकान में जाते हैं कोई भी दर्द के लिए गोलियाँ खाते हैं कई गोलियाँ जैसे आइबूप्रोफेन है डाइक्लोफेनाक है पेन किलर्स मेनली उससे किडनी ख़राब हो जाती है सो so, एक दो दिन के यूज़ करने से भी कई लोगों को किडनी ख़राब हो जाती है किडनी फेल हो जाती है कई लोग डायलिसिस पे भी आ जाते हैं सो so, पेन किलर्स का यूज़ पूछ के किया जाना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके किया जाना चाहिए और अगर बहुत ही तकलीफ़ है तो पैरासीटामॉल ले सकते हैं क्रोसिन अपन सब जानते हैं वो ले सकते हैं अदरवाइज़ डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए तो so, जैसा मैं बताई एक्यूट किडनी फेलियर या तो डिहाइड्रेशन से होता है या मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन जिससे किडनी फेलियर हो सकता है वो है कॉन्ट्रास्ट मेडिसिन अब आप ये पूछेंगे कॉन्ट्रास्ट मेडिसिन क्या है कॉन्ट्रास्ट मेडिसिन मतलब आप सुनते हैं लोग सी स्कैन के लिए जाते हैं एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं हार्ट के टेस्ट के लिए जाते हैं सो so, सी स्कैन करने के लिए डॉक्टर सलाह देता है पर सी स्कैन में कई बार कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं डाई यूज़ करते हैं इंजेक्शन देते हैं उससे भी कई बार किडनी फेल हो जाता है तो क्या हम कॉन्ट्रास्ट ही ना कराएँ ऐसा नहीं है कॉन्ट्रास्ट टेस्ट करा सकते हैं सीटी स्कैन करा सकते हैं एमआरआई करा सकते हैं बट डॉक्टर से पूछ के प्रिकॉशंस लेके कराना चाहिए सीटी स्कैन और एमआरआई एमआरआई के लिए अलग अलग दवाइयाँ अवेलेबल हैं उसमें कुछ से प्रॉब्लम होती है कुछ से नहीं होती है सो so, डॉक्टर आपको बराबर बताएगा क्या क्या प्रिकॉशंस लेके जाएँ जब आप सी स्कैन के लिए जा रहे हैं तो आप डॉक्टर से बात करके जाएँ स्पेशली डायबिटिक पेशेंट सी स्कैन के लिए जाते हैं उनको भी ये रिस्क रहता है किडनी इंजरी का तो डॉक्टर आपको बताएगा पानी अच्छे से पी के जाए और कुछ मेडिसिन बंद करनी पड़ती है सी स्कैन से पहले सो इफ यू अगर आप ये फॉलो करेंगे तो किडनी फेलियर नहीं होता है नुकसान नहीं होता है कई बार मेडिसिन जैसे जहर हो जाती है तो अगर ठीक से यूज़ नहीं किया जाए तो ये प्रॉब्लम्स होती है अदरवाइज सी स्कैन ना कराएं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ जब ज़रूरत है तो, तो कराना पड़ता है बट प्रिकॉशंस के साथ तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज किडनी फेलियर का है मलेरिया डेंगू फीवर ये अपने एक कंट्री में बहुत कॉमन है मलेरिया सीजन में काफ़ी लोग किडनी फेलियर से एडमिट होते हैं डेंगू फीवर बहुत कॉमन कॉज है किडनी फेलियर का साथ साथ कई बार सांप काटने से स्नैक बाइट से भी किडनी फेलियर हो जाने का चांस रहता है बहुत ब्लीडिंग हो जाती है बी डाउन हो जाता है फिर किडनी फेलियर हो जाता है सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो अपने कंट्री में काफ़ी कॉमन है इसके अलावा अपन देखते हैं कई लोगों को स्टोन्स पथरी बन जाती है सो so, दोनों तरफ पथरी बन जाने से कई बार एकदम यूरिन बंद हो जाता है और किडनी फेल हो जाता है तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है 
और अगर अपन ये ठीक ना कराएं तो वो परमानेंट किडनी फेलियर हो जाता है सो जब पथरी बने इमीडिएट डॉक्टर से एडवाइस लेके या तो दवाइयाँ या तो स्टेंट डाल के पथरी को निकाल लेना चाहिए तो किडनी सुरक्षित रहती है सो मैं आपको चार इम्पॉर्टेंट कॉजेज बताई हूँ एक तो बताई हूँ डिहाइड्रेशन दूसरा बताई हूँ पेन किलर्स सी स्कैन बिना प्रिकॉशन के करना तीसरा बताई हूँ मलेरिया डेंगू और स्नैक बाइट और लास्ट में मैं आपको बताई हूँ पथरी की वजह से इसके अलावा प्रेगनेंसी में कई लेडीज़ को बीपी आ जाता है उसकी वजह से भी एक किडनी ख़राब होने का चांस रहता है इसलिए प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट मंथ से चेकअप कराना चाहिए बीपी चेक करते रहना चाहिए अगर कुछ सूजन आई तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए पैरों में सूजन आई तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ये सब करने में अपन देर कर देंगे तो इससे किडनी फेलियर होने का चांस रहता है तो ये कुछ कारण हैं एक्यूट किडनी फेलियर के जैसे आप समझे टेम्प्रेरी किडनी फेलियर के सो so, ये सब का अपने को ध्यान रखना चाहिए कई लोगों को एकदम यूरिन बंद हो जाता है कई लोगों को यूरिन में ब्लड आता है खून आता है तो ये सिम्टम्स हैं कई लोगों को उल्टियाँ होती है भूख नहीं लगती है तो ऐसा कुछ है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ क्रियाटनिन का चेक कराएँ यूरिन का चेक कराएँ और किडनी स्कैनिंग कराएँ सो एक्यूट किडनी फेलियर में जब इसकी डायग्नोसिस होती है तब पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है कई केसेस में डायलिसिस भी करना पड़ता है बट अच्छी बात यह है एक्यूट किडनी फेलियर की कि ये पूरा ठीक हो जाता है रिकवर हो जाता है पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक्यूट किडनी फेलियर से डरे ही नहीं क्योंकि ट्वेंटी परसेंट केसेज में एक्यूट किडनी फेलियर क्रॉनिक हो जाता है परमानेंट हो जाता है और पेशेंट लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर आ जाता है तो जैसा मैं समझाई ये याद रखिए ये पाँच चीज़ें याद रखिए बिना डॉक्टर से पूछे मेडिसिनस लेना पेन किलर्स लेना सही नहीं है प्रेगनेंसी में बी पी चेक कराते रहना इम्पॉर्टेंट है साथ साथ ही अगर बच्चों को लूज मोशंस हो रहे हैं वॉमिटिंग्स हो रहे हैं तो बराबर उनको इलेक्ट्रोल पाउडर और ओसॉल ये सब पिलाना चाहिए बड़ों को भी वॉमिटिंग्स लूज मोशंस हो रहे हैं तो उनको अच्छी मात्रा में पानी वानी देना चाहिए तो इससे आप एक्यूट किडनी फेलियर से बच सकते हैं सो अगर एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में और कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं या फिजिशियन से बात कर सकते हैं पर इतनी जानकारी रहना पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है थैंक यू